तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट में क्या चीजें पढ़ी थी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था किसी पार्टिकल को अगर साइमेंटेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर देते सच दैट ई इज परपेंडिकुलर टू बी तो उस तरह के मोशन उस तरह के फील्ड में जो मोशन होता है हम लोगों का क्या होता है ट्रोकॉइडल मोशन होता है राइट वो तीन तरह का ट्रोकॉइड बन सकता है या तो साइक्लॉइड बन सकता है या सुपीरियर ट्रोकॉइड बन सकता है इंसीरियर ट्रोकॉइड बन सकता है और उसको हम फिगर आउट कैसे करते हैं तो फिगर आउट करने के लिए मैंने बताया था कि हम फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक तरीका होता है जिसमें हम फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन में हम ऐसे फ्रेम में चले जाते हैं जिसमें हम लोगों को केवल मैग्नेटिक फील्ड दिखता है और मैग्नेटिक फील्ड जो दिख रहा होता है वो उसमें फिर प्योरली सर्कुलर मोशन दिखेगा या फिर हेलिकल मोशन दिख सकता है अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरल की कुछ वेलॉसिटी हो लॉन्चिंग की तो है फिर उसके बाद मैंने ये बताया था कि कैसे पता करते हैं हम लोग कि ये सुपीरियर होगा इंफीरियर होगा या साइक्लॉइड होगा ये कैसे हम पता करते हैं हमने बोला था कि गाइडिंग सेंटर की वेलोसिटी कितनी होती है ई बाई बी याद है गाइडिंग सेंटर की स्पीड कितनी होती है ई बाई बी और गाइडिंग सेंटर चल किस तरफ रहा होता है ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में चल रहा होता है ठीक है ठीक है और सेंस ऑफ रोटेशन जो होता है जो सिलेंडर रोलिंग सिलेंडर उसका सेंस ऑफ रोटेशन किससे मिलता है अगर इलेक्ट्रॉन है तो राइट हैंड थम रूल से मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग थम करते हैं और हमको कर्ल ऑफ फिंगर से पता चलता है कि किस सेंस में वो रोलिंग सिलेंडर रोल करेगा ठीक है और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके अगेंस्ट होगा राइट फिर मैंने क्या बोला था कि गाइडिंग सेंटर की तो हमारी स्पीड ई बाई बी है तो गाइडिंग सेंटर के फ्रेम में हम देखते हैं कि पार्टिकल की लॉन्चिंग स्पीड जो दिख रही है वो मेरे को ई बाई बी से बड़ी दिख रही है बराबर दिख रही है छोटी दिख रही है अगर तो वो ई बाई बी से बड़ी दिख रही है तो इसका मतलब क्या सुपीरियर ट्रोकॉइड है यानी वो पार्टिकल जो पेरीफेरी से बाहर है रोलिंग सिलेंडर की पेरीफेरी से बाहर है क्योंकि पेरीफेरी पे कितनी स्पीड होती है अगर सेंटर की स्पीड वी नॉट होती है तो पेरीफेरी पे भी सेंटर के रिलेटिव वी नॉट होती है लॉन्चिंग स्पीड जो पेरीफेरी मतलब लॉन्चिंग स्पीड अगर वी नॉट से बड़ी दिख रही है तो ऑब्वियसली वो पेरीफेरी से बाहर का पॉइंट है याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है और अगर कम है तो वो पेरीफेरी के अंदर का पॉइंट है राइट right? और इक्वल है तो फिर वो पेरीफेरी का ही पॉइंट है तो उसका यूज करके हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि सुपीरियर ट्रोकॉइड बनेगा इंफीरियर ट्रोकॉइड बनेगा या नॉर्मल ट्रोकॉइड यानी कि साइक्लॉइड बनेगा फिर उसके बाद मैंने ये बताया था कि गाइडिंग सेंटर लोकेट कैसे करते हैं लास्ट चीज जो मैंने बोली थी लास्ट में आखिरी के पांच मिनट या उससे भी कम टाइम में मैंने जल्दी से कुछ बात बोली थी तो शायद भूल गए होगे तो इसलिए मैं एक बार रिपीट करूं ध्यान से सुनना मेरी बात तो सब चीज तो हमने निकाल ली गाइडिंग सेंटर का रेडियस निकाल लिया गाइडिंग सेंटर की स्पीड निकाल ली ठीक है बहुत सारी चीजें निकाल ली लेकिन अभी क्या गाइडिंग सेंटर होगा कहाँ पे तो गाइडिंग सेंटर निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि गाइडिंग सेंटर के फ्रेम में पार्टिकल की वेलॉसिटी देखो पार्टिकल के वेलॉसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ठीक है पार्टिकल के वेलॉसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो कौन से किस फ्रेम से गाइडिंग सेंटर के फ्रेम में जो वेलॉसिटी वेक्टर दिख रहा है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उसके ऊपर कितना बड़ा इंटरसेप्ट लगाना है मुझे जो भी इसकी स्पीड दिख रही है जिस स्पीड डिवाइडेड बाई ओमेगा इतनी लेंथ का इंटरसेप्ट लगाओ वो हमको क्या मिलेगा उससे उससे हमें गाइडिंग सेंटर की लोकेशन मिलेगी आई बात समझ में अब वो किस तरफ लगेगा तो वो देखना पड़ेगा कॉमन सेंस है कि क्लॉक वाइज घूम रहा है एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है मतलब इतना इतना इतनी बात तो समझ में आई ना कि जो गाइडिंग गाइडिंग सेंटर के फ्रेम में जो स्पीड दिख रही है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इंटरसेप्ट लगाना है कितनी लेंथ का जो भी इसकी स्पीड दिख रही है पार्टिकल की गाइडिंग सेंटर के फ्रेम में दैट डिवाइडेड बाई उमेगा क्यों क्योंकि गाइडिंग सेंटर के फ्रेम में तो गाइडिंग सेंटर ही इंस्टेंटेनियस एक्सेस दिख रहा है नहीं और इंस्टेंटेन एक्सेस से अगर हमें किसी भी पार्टिकल की स्पीड निकालनी होती है तो ओमेगा इंटू डिस्टेंस हम इंस्टेंटेनियस एक्सेस होता है समझ नहीं बात तो इंस्टेंट एक्सेस का डिस्टेंस निकालना तो इस पार्टिकल की स्पीड को ओमेगा से डिवाइड कर दोगे तो गाइडिंग सेंटर की लोकेशन आ जाएगी यानी जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेस है ठीक है इतनी बात हमने समझी थी ठीक है और फिर ये सब यूज करके हमने फिर ये एक क्वेश्चन किया था ये सारी थियरी मैंने बोला था कि सब मेमोराइज करने हैं पॉइंट्स करीब सात आठ पॉइंट है साइक्लॉइडल मोशन से रिलेटेड वो सारी चीजें मैंने कराई थी ठीक है अब क्या है अब वो वो एक अप्रोच हुई हमारी क्या जो हमने फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन से किया ठीक है अभी क्या है अभी फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने आसमान से ही उतारा था उसको प्रूव तो कुछ किया नहीं था है ना तो तुम लोगों को लग सकता है कि पता नहीं सही बताया कि गलत बताया तो हम उस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं विदाउट फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन आज हम उसको सोल्व करेंगे और तुम लोग जब देखोगे ये विदाउट फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन उसी को सोल्व करने का तरीका तो तुम्हें लगेगा यार वही सही था क्योंकि वो बहुत ईजी है फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन और विदाउट फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो अच्छा खासा मेहनत है उसके अंदर उसके अंदर भी कुछ चीजें हमें पहले से प
तो अब इतनी बात तो समझ में आ रही है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो तो मेरा केवल वाइजेंट प्लेन में होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है ना मैग्नेटिक फोर्स तो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो हमेशा वाइजेंट प्लेन में होगा राइट और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो जेड एक्सेस ही अलॉन्ग ही होगा हमेशा तो सारे फोर्सेज मेरे इस तरह के सब मिला के टोटल जो मेरा लॉरेंट फोर्स है वो खाली वाइजेंट प्लेन में ही है इनिशियली भी पार्टिकल वाइजेंट प्लेन में और फोर्सेज भी सारे वाइजेंट प्लेन में इसका मतलब क्या पार्टिकल का मोशन तो थ्रू आउट वाइजेंट प्लेन में ही रहने वाला राइट वाइजेंट प्लेन में रहने वाला तो हमने क्या किया क्या लिखा मैंने कंसिडर चार्ज पार्टिकल रिलीज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विद ई टू ई के क्या एंड डी इजल टू बी आई क्या नाउ सिंस मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर बोथ कन्फाइंड टू द वाइजेंट प्लेन तो अब क्या लिखा मैंने लेट द विलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल एट जनरल टाइम हमने क्या मान लिया वी वाई जे क्या प्लस वी जेड के क्या विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान ही सकते हैं वी वाई वी जेड आर इंस्टेंटेनियस कॉम्पोनेट्स समझ में आई बात के नहीं ये इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी मान ली तब लॉरेंट फोर्स क्या होगा क्यू टाइम्स ई प्लस वी क्रॉस बी तो अब इसको एक्सपैंड कर दिया वी की वैल्यू वी वाई जे क्या प्लस वी जेड के क्या डाल के मैंने लॉरेंट फोर्स एक्सपैंड करके क्या निकाला अब इसके अंदर देखो इसको जब एक्सपैंड करोगे तो कुछ तो हमारे पास आईजे के कॉम्पोनेट जो भी आने होंगे आएंगे फोर्स को एक्सपैंड करोगे तो जेड डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स का कॉम्पोनेंट आता है वो ये आ जाता है क्यू इंटू ई माइनस वी वाई बी और जिसको मैंने क्या लिख लिया एम डी वी जेड बाई डी समझ गए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई लेकिन अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या इशू है ये इशू है कि इसमें वी वाई भी आ गया वी जेड भी आ गया और टी भी आ गया समझ गए साइमटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाली है तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये आ गई तीन वेरियबल्स में डायरेक्टली तो इंटीग्रेट नहीं होगी ना अच्छा और y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो y डायरेक्शन में क्या है बनेगी y डायरेक्शन में अगर फोर्स कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा q टाइम्स वी जेड इंटू बी आ जाएगा और उसको मैंने क्या लिख लिया एम डी वी वाई बाई डी टी ठीक है तो अभी मेरे पास क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करोगे एक तो वो तरीका तुम्हें बताया था जब आरसी सर्किट में मैंने बोला था डी ऑपरेटर लगा के सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे बाकी यहाँ पे टर्न आउट ये इतना कॉम्प्लीकेटेड नहीं डायरेक्टली भी फिगर आउट कर सकते हो क्या करो अभी यहाँ तक सभी को समझ में आया ना इक्वेशन वन और टू तक एक बार देख लो अगर कुछ डाउट है तो डिस्कस कर करके आगे की कहानी बताता हूँ रीड एवरीबडी एवरीबडी रीड दर इक्वेशन टू एंड लेट मी नो इधर से डिस्कशन तो अब क्या करता हूँ मैं देखो अब इक्वेशन वन को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ तो फायदा क्या होगा ई तो मेरा कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे मेरे पास डी वी वाई बाई डी आ गया आ जाएगा जब इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वी वाई बाई डी आएगा और उस डी वी वाई बाई डी टी जो भी आ रहा है इसकी आर एस में डी सी स्क्वायर वी जेड बाई डी टी स्क्वायर आएगा फिर है ना अब यहाँ पे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके डी वी वाई बाई डी टी आएगा और उसी को मैं आज एट यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है प्योरली जेड के टर्म्स में आ जाएगी राइट समझ में आ रही बात की नहीं तो मैंने यही किया तो क्या लिखा नॉ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास क्या है माइनस क्यू डी डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर वी जेड बाई डी टी स्क्वायर ठीक है अब क्या किया अब डी वी वाई बाई डी टी इस इक्वेशन से निकाल के मैंने इक्वेशन टू में डाल दिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है ट्रांसफॉर्म होकर यह आ जाती है मेरे पास Q वी जेड इन टू बी और आर जी एस में क्या है ये एम एज इट इज आया और वी वाई की जगह डाला मैंने माइनस एम बाई क्यू बी डी स्क्वायर वी जेड बाई डी टी स्क्वायर समझ गए तब शूट कर दिया अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम देखें सिंप्लीफाई करो रीअरेंज करो तो क्या आ जाती है डी स्क्वायर वी जेड बाई डी टी स्क्वायर इसको टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वी जेड इस इक्वेशन को देख के कुछ घंटी बचती है दिमाग में ये इक्वेशन कैसी है बिल्कुल एस एच एम जैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्सेप्ट कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल नहीं है वेलोसिटी वेरिएबल है राइट तो जब डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल में हमारी एस एच एम की क्वेश्चन होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव या ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का सोल्यूशन लेते हैं जिसमें से ए और फाइव निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है राइट और वो इनिशियल कंडीशन क्या होती थी इनिशियल पोजिशन एंड इनिशियल वेलॉसिटी राइट लेकिन क्या है यहाँ पे वेलॉसिटी में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैथ्स के हिसाब से देखो तो फॉर्म तो वही है तो यहाँ पे क्या कंडीशन चाहिए होंगी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी और इनिशियल वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज चाहिए होगा जैसे वहां पे पोजीशन और पोजीशन का रेट ऑफ चेंज चाहिए होता होता था मैंने तो यहाँ पे वेलोसिटी और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज चाहिए होगा तो आई होप इक्वेशन फोर तक समझ में आया ना अब इसके आगे काम मेरा बस इसको इसका सोल्यूशन लिखने का काम रह जाता मेरा तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका तो क्या लिखा हाँ वेर ओमेगा इज क्यू बी बाई एम ठीक है क्यू बी बाई एम रख दो ओमेगा तो ये तो क्या लिखा ना इक्वेशन फोर
तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना था क्यू ई क्यू बाई एम तो ये मेरा Z डायरेक्शन का एक्सलेशन हो गया राइट ई क्यू बाई एम समझ में आई बात क्यों ई क्यू बाई तो बस तो इनिशियल कंडीशन आ गई मेरे पास अब इनिशियल कंडीशन का यूज करके मैं डाल दूंगा तो वी जेड को जीरो डाला और वो क्या आ जाएगा इधर टी को जीरो डालोगे तो वी साइन फाइव आ जाएगा ठीक है इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे वी ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा टी को जीरो डालोगे तो वी ओमेगा कॉस फाइव बचेगा उसको ई क्यू बाई एम से इक्वेट कर दिया ठीक है इसको सोल्व करोगे तो तो कैपिटल वी और फाइव की कुछ वैल्यू आएगी सोल्व करके ये वैल्यू आ जाती है कैपिटल फाइव इक्वल टू सॉ फाइव इक्वल टू जीरो आ जाता है और कैपिटल वी आ जाता है कैपिटल वी आ जाता है मेरा ई क्यू बाई एम ओमेगा तो मेरे पास इनिशियल कंडीशन से पूरा सोल्यूशन अभी मेरा जनरेट हो गया क्या आया फिर फाइनली डाल के तो कैपिटल वी की वैल्यू जो भी है ये ई बाई बी के बराबर ही आ गई कैपिटल वी की वैल्यू ठीक है इफेक्टिवली अगर ओमेगा वो क्यू बी बाई एम वगैरह डाल दोगे सिंप्लीफाई करके मेरी जो कैपिटल वी की वैल्यू है वो ई बाई बी के बराबर ही आ जाती है ठीक है तो आप इसका मतलब क्या है अब मेरा ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा वी जेड इज टू ई बाई बी साइन ऑफ ओमेगा डी तो मेरा वेलॉसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम हो गया ठीक है वेलॉसिटी जेड वेलॉसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया अब मेरे को एक्स वेलॉसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए है ना क्योंकि z x के अलॉन्ग सॉरी y y वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो y वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे एक बार मेरे पास vz आ गया तो इसको उठा के इस इक्वेशन में vz एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पुट कर दो और इंटीग्रेट कर लो तो y एज तो v y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा आ रही बात समझ में की नहीं vz तो आ गया तो बस इसको पुट कर दो तो क्या लिखा मैंने अभी क्या लिखा d v y by dt इज ओमेगा टाइम्स vz समझ गए ना ये कौन सी इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन क्योंकि q b by m को तो ओमेगा रख सकते हो राइट q b by m को ओमेगा रख दो तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखी हुई है तो ये बन गया ना मेरा डी वी वाई बाई डी आ गया ओमेगा टाइम्स वी जेड विच इज वी जेड को डाल दिया ई बाई बी साइन ओमेगा डी समझ गए ओमेगा टाइम्स ही होना चाहिए था इनफैक्ट आई हैव टू प्रोटेन ओमेगा ऑल्सो क्योंकि वी जेड में मेरा ई बाई बी आया था अब क्या है अब फिर इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये मेरे पास क्या आ गया ई बाई बी इंटू वन माइनस कॉस ओमेगा डी ये मेरा वी वाई आ गया ठीक है तो वी एक्स और वी वाई आ गए अब क्या करना है अब मेरे को एक्स पॉट सॉरी वी जेड और वी वाई मेरे आ गए राइट अब मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो कोऑर्डिनेट्स एज फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएंगे है ना तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मेरे को तो क्या आएगा बाय द वे ये जो है मेरे पास वेलोसिटी uh, है ये तुम लोग चेक कर सकते हो अपने नोट्स में जो पहले हमने फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन से वेलॉसिटीज निकाली थी वो एक्जैक्टली exactly यही आई थी हमारी फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन से जो वेलॉसिटीज निकाली थी वो भी वी वाई की वैल्यू चेक करोगे यही आई थी नोट्स पलट के देख सकते हो और वी जेड की वैल्यू यही आई थी नोट्स पीछे पलट के तुम लोग देख सकते हो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है ठीक है तो वेलोसिटी का रिजल्ट सेम है तो मतलब क्या पोजीशन का रिजल्ट भी सेम होगा पाथ वगैरह सब कुछ सेम हो जाएगा राइट तो मेरे पास तो सेम रिजल्ट आ रहा है मेरे पास ठीक है एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा है मेरे पास अब अब वाई अब वाई के वाई कॉर्डिनेट निकालना है तो बस तो वी वाई मेरा कहा गया ये वी वाई है मेरा इसको उठा के टाइम रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो वाई कॉर्डिनेट आ जाएगा मेरा ठीक है इंटीग्रल वी वाई डी ठीक है तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया दिस इज आल्सो द सेम रिजल्ट दैट वी ऑप्टेंड बिफोर तो यहां पे दिख रहा है ना y कोऑर्डिनेट जो है मेरा वो uh, uh, मतलब uh, y कोऑर्डिनेट जो है इनफैक्ट बढ़ते भी जा रहा है टाइम के साथ देखो ओमेगा t वाला टर्म तो बढ़ते जा रहा है और ये ऑसिलेट करते जा रहा है ठीक है और uh, और क्या कहते हैं अपना जो uh, z कोऑर्डिनेट है वो uh, z कोऑर्डिनेट मैंने निकाला है कि नहीं निकाला इनफैक्ट z कोऑर्डिनेट शायद कहीं निकाल होगा हां z कोऑर्डिनेट यहां पे निकाल सकता है मैंने ठीक है तो ये देख सकते हो कि cos ओमेगा t जो है प्लस माइनस वन के बीच में ऑसिलेट करेगा तो वन होगा तो जीरो हो जाएगा और जब माइनस वन होगा तो इन टू हो जाएगा तो ये क्या है बेसिकली जेड ये जो लिख रखा है बेसिकली रेडियस लिखा हुआ अगर ध्यान से सोचो ई बाई बी ओमेगा जो ये रेडियस है इस व्हील का तो टू आर से जीरो के बीच में पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है यही आया था साइक्लॉइड के में साइक्लॉइड में भी यही आया था ना मैक्सिम हाइट टू और जीरो तो टू से जीरो के बीच में ऑसिलेटिंग टर्न होगा तो एक्जैक्टली हमारा सेम सोल्यूशन ठीक है समझ में आ गया कि नहीं सभी को तो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हम इसको कर सकते हैं बट अभी तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने रेस्ट से छोड़ा है तो फिर भी थोड़ी बहुत आसानी से हमारा सॉल्व हो गया लेकिन अगर रेस्ट से नहीं छोड़ते किसी वेलोसिटी को देके छोड़ते तो क्या पता ए और फाइव अच्छे नंबर ही नहीं आते कुछ गंदे से नंबर आ जाते तो उस केस में क्या होता है उस केस में बेटर है कि हम फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लें समझ में बट दोनों मेथड वैसे मालूम होना चाहिए जस्ट फॉर अवर ओन सेटिस्फेक्शन की फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन से भी करेक्ट रिजल्ट आते हैं बिना फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन के हम सेम रिजल्ट लेके आए तो अभी इसको अच्छे से पढ़ लो कोई डिस्कशन
So the motion of the particle has only to do with force and not the source of that force, right? Okay. So what I've written from dynamics point of view, just like the constant electric field, constant gravitational field applies a constant force and can be modeled just as an equivalent electric field such that QE is equal to mg. मतलब mg जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है सोचो कि उसके इक्वालेंट को क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होता तो इसका मतलब क्या मेरा ई इक्वालेंट क्या हो जाता ई इक्वालेंट मेरा क्या हो जाएगा एम जी बाई क्यू राइट यानी जी बाई स्पेसिफिक चार्ज हम कह सकते हैं तो ठीक है तो इक्वालेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं ग्रेविटेशन फील्ड डिवाइडेड बाई द स्पेसिफिक चार्ज समझिए क्यू बाई एम हम एल्फा बोलते हैं ठीक है फिर एल्फा इज द स्पेसिफिक चार्ज नाउ द स्टैंडर्ड थियोरी फॉर ट्रोपाइडल मोशन कैन भी अपलाइड टू द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग क्रॉस जी एंड डी फील्ड तो अभी तो क्या है इसमें भी हमारा साइक्लोइड मोशन ही होगा क्योंकि फोर्स तो उसी नेचर का ही है तो मैं बात कर ठीक है ओके तो इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है हम लोगों का अ प्रोटॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज यूज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ए ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड शो तो यहां से हमने एक प्रोटोन को छोड़ दिया ठीक है एक प्रोटोन को छोड़ दिया तो इस प्रोटोन पे क्या एक तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो समझ में आ रहा है ना उसी तरह की सिचुएशन है जैसे पार्टिकल को छोड़ दिया हमने रेस्ट से कभी क्या होगा इसका भी तो कुछ साइक्लोइड मोशन होगा ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कुछ साइक्लोइड बनेगा सोच के देखो ऐसे क्यों बनेगा तो प्रोटॉन है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो इलेक्ट्रॉन होता तो उल्टा घूमता भी लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट काम करोगे तो हमारा जो व्हील घूमेगा वो ऐसे करके इस सेंस में घूमेगा समझ में आ रही बात के लिए अगेंस्ट या तो पुट द थम अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है समझ में आ रही बात के लिए और रेस्ट से छोड़ा अच्छा तो और वेलोसिटी जो है अब मेरा ई क्रॉस डी ई इक्वेलेंट क्या आएगा मेरा देखो तो ई इक्वेलेंट क्या होगा तो क्यू इज ठीक है अभी धीमे धीमे करके एनालाइज करते हैं बट समझ में तो आ रही है ना बात की एक ई इक्वेलेंट की हम बात कर सकते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो नीचे की तरफ लग रहा है अगर पॉजिटिव शार्ट मानते हैं तो समझ में आई बात कही तो ई क्रॉस बी किधर आ जाएगा तुम्हारा ई इधर है और बी इन टू दी क्रॉस बी इधर आएगा मेरा ऐसे करके ऐसे आएगा ई क्रॉस बी तो इस तरफ मेरा रोल कर रहा है तो ये रोलिंग लाइन है इसके ऊपर मेरा जो सिलेंडर है वो रोल करते हुए जा रहा है तो ऐसे करके ऐसे ऐसे करके साइक्लोइड बनेगा इधर नॉट तो वैसे ये फिगर टू द स्केल नहीं है मैंने आई जस्ट पुट अ पैरा बोला बिकॉज इट वॉज इजी टू मेक बट समझ गए इट्स सपोज टू बी साइक्लोइड ठीक है एक्चुअली इनिशियली एकदम वर्टिकल होना चाहिए था साइक्लोइड अगर मैं प्रॉपर बना दू तो इट शुड है वर्टिकल लाइन इनिशियली राइट ठीक है तो ऐसे करके प्रोटोन यहां से कूद गया कूद गया मतलब छूट गया ठीक है तो सुसाइड करने के चक्कर में था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ने इस बेचारे को बचा लिया यहाँ पे जमीन के जस्ट पहले ये टच होने से समझ गए टच होने से पहले ही मैग्नेटिक फील्ड ने इसको घुमा के वापस ऊपर लेके चला गया ठीक है ट्रैप कर लिया इसको ठीक है तो क्या लिखा प्रोटॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज की रिलीज फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम टॉप ए ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड सोम द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज चोजन सच दट प्रोटोन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट जस्ट टच इज द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम एट सी तो ऐसी हाइट है कि बस ये सी को जस्ट टच कर रहा है टच कर रहा है मतलब इसका सिर फूटने से जस्ट बच जा रहा है समझ लो ठीक है हाँ नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स तो पहला क्या स्टेटमेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए टू सी इज टू एच तो एक तो ये हमें पता करना है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये टू एच होगा या क्या कुछ और होगा ठीक है एक ये पार्ट है सेकेंड पार्ट क्या है हॉर्जोटल सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इज टू एच तो ए से लेके सी तक के बीच में हॉर्जोटल सेपरेशन मुझे पता कर रहे ठीक है और फिर क्या है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सी इज टू रूट जी एच इसके ऊपर कमेंट करना है यहाँ पे स्पीड कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ द स्पीड से मतलब है यहाँ पे ठीक है टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू इज पाई एम बाई टू क्यू बी तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे को ए से सी तक मेरे को बताने है कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ठीक है देखने से हो सकता है मुश्किल लग रहा हो लेकिन इतना मुश्किल है नहीं क्वेश्चन क्योंकि इतनी बात तो समझ में आ रही है कि ऐसा करके ऐसा कोई रोलिंग फील होगा जिसकी वजह से इसका साइक्लॉइड बनने वाला राइट ठीक है अब जो भी साइक्लोइड बनने वाला है अगर ये एच हाइट तक जा रहा है मैक्सिमम डेप्थ इसका एच है ये रोलिंग लाइन है मैक्सिमम डेप्थ इसकी एच है तो इसका मतलब क्या है उस जो रोलिंग सिलेंडर है उसका जो रेडियस होगा वो कितना होना चाहिए एच बाई टू होना चाहिए रोलिंग सिलेंडर का इट नॉट क्योंकि मैक्सिमम हाइट कितनी जाता है टू आर जाता है ना अगर नॉर्मल हमने पिछले केस में देखा था तो मैक्सिम हाइट कितनी आई थी टू आर तो यहाँ पे क्या है ऊपर छत पे ऐसे रोल कर रहा है तो ये ये जो डिस्टेंस है ये मेरा टू आर होना चाहिए मेरा ऐसे करके ऐसे कुछ फील बना होगा तो ये टू आर होना चाहिए राइट ठीक है अब ए से सी तक का डिस्टेंस
तो इसका मतलब क्या डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी टू एच तो ये तो सही हो गया समझ में आई बात नहीं दिस इज करेक्ट फिर क्या बोल रहे हैं हॉर्जोंटल सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी इज टू एच तो ए से सी तक का हॉर्जोंटल सेपरेशन तो सोच के देखो यहां से जब एक साइक्लॉइड का साइकिल पूरा हो रहा था हॉर्जोंटल डिस्टेंस जो होता है मेरा टू पाई आर आता है राइट तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होना चाहिए फिर पाई आर होना चाहिए बीचों बीच में ना पाई आर पाई आर मतलब आर को एच बाई डालेंगे है ना तो पाई एच बाई आना चाहिए तो इसका मतलब क्या ये ऑप्शन तो मेरा गलत होगा डी ऑप्शन गलत होगा आया समझ में कि नहीं ठीक है और फिर क्या बोला वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सी इज टू रूट जी एच अब स्पीड कैसे निकालोगे पॉइंट सी पे तो तुम्हें पता मैग्नेटिक फील्ड तो कोई वर्क करने वाला है नहीं जो भी वर्क करेगा खाली ग्रेविटी वर्क करेगी और ग्रेविटी की वजह से तुम्हें पता है अगर एच एच हाइट फॉल हो रहा है तो स्पीड रूट टू जी एच आनी चाहिए टू रूट जी एच तो नहीं आनी चाहिए समझ में आई बात क्या नहीं मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई रोल है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड तो बस घुमा दे रहा है उसको एक गिवन डेप्थ पे कितनी स्पीड होगी उसका तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ लेना देना नहीं तो एच डेफ पे स्पीड रूट टू जी एच होगी जस्ट लाइक काइनामेटिक्स में हमने देखा था कि स्टोन ड्रॉप फ्रॉम सम बिल्डिंग राइट तो ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा आया समझ में अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसका ए से सी तक तो सोचो ए से वापस मान लो इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ तो ए से डी तक टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा तो तुम्हें पता है कि ए से डी तक एक जो व्हील है मेरा पूरा टू पाई घूम गया है तो ए से डी तक मेरा जो डिस्टेंस होगा सॉरी टाइम होगा वो टू पाई बाई ओमेगा होगा यानी ए से सी तक जो टाइम होगा वो कितना होगा पाई बाय ओमेगा होना चाहिए राइट टू पाई बाय ओमेगा का जस्ट आधा और ओमेगा क्या है मेरा क्यू बी बाई एम राइट तो उससे मेरे पास मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ तो वो टाइम अगर कैलकुलेट करेंगे तो टाइम जो आ जाता है हम लोगों का वो टाइम कैलकुलेट करोगे तो वो पाई एम बाई क्यू भी आ जाता है मेरा ठीक है तो डी ऑप्शन भी मेरा गलत आ जाता है ठीक है समझ में आया कि नहीं तो यही एनालिसिस है मैंने इसी को मैंने नीचे वर्ड्स में लिखा हुआ है तो इसको चाहो तो एक बार पढ़ लो ठीक है समझ में आ रही बात की नहीं जो मैंने बोला इसको दो मिनट को पढ़ लो मैं आई एम नॉट रीडिंग ये पढ़ देता हूँ फटाफट सोल्यूशन देखते हैं पढ़ देते हैं क्या लिखा एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन हाँ बाई द वे करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ए आया बाकी सब गलत आया हम लोग है As discussed in the previous section, this problem is reduced to the standard trapezoidal motion problem. Now the parameter of the motion omega is what? Q b by n. Radius is e by b omega. Okay. Which e I have written as g by alpha. So g by alpha b omega will be. That is mg by q b omega. This is my radius. Okay. Now recall from rotational mechanics that length of a cycloid during one cycle is eight r. In our problem, AC is half of that length. AC is half of its length. So 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 its length. उसके डिस्टेंस ए सी टू एच है तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया फिर क्या लिखा नॉ हॉर्जोंटल सेपरेशन फ्रॉम ए टू सी इज पाया रिकॉल फ्रॉम रोलिंग सिलेंडर मोशन दैट इन रोटेशन में मैकेनिक्स द ठीक है तो ये यहां से लेके यहां तक ये जो ये मेरा टू पाया टू पायर होता है तो यहां से यहां तक जो होगा ये पायर होगा बाय द वे ये फिगर क्या ये टू द स्केल दिख रही है ये फिगर बिल्कुल ये भी टू द स्केल नहीं है साइक्लॉइड जो होता है वो यहां पे 90 डिग्री पे हिट करता है ठीक है तो ये इमेज जिस मैंने जिस भी बुक से उठाई है उसमें मतलब ग्राफिक डिजाइनर ने इसे बना जरूर दिया बट इट शुड हैव ग्राउंड एट 90 डिग्री एंगल ठीक है तो टू द स्केल नहीं ऑफ ये फिगर जो है ठीक है ये इनफैक्ट इट्स लुकिंग मोर लाइक ये मेरे को लग रहा है पैराबोलिक आर्क फिट कर दिया इसमें ठीक है जिन भी पैराबोला आसान होता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर में फिट कर समझ में जिसने भी पैराबोले फिट ठीक है फिर क्या लिखा मैंने नाउ दिलोसिटी एट सी कैन भी फाउंड यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन वही बात रूट टू जी आ जाएगी टाइम ऑफ लाइट ए टू सी क्या हाफ द साइकिल तो ये मेरे पास ये कंप्लीट हो गया ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी समझ में आया ना सभी को किस तरह से हुआ ये क्वेश्चन ठीक है एक मिनट को देख लो फिर आगे बात करें अच्छा इसमें एक डाउट है कि इसमें हम रोलिंग लाइन कैसे डिसाइड करेंगे तो वो मैं ध्यान से समझा रहा हूँ दोबारा से तो ध्यान से सब लोग देखो मुझे पता है कि मेरा जो गाइडिंग सेंटर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में मूव करेगा राइट मेरा इफेक्टिव ई नीचे की तरफ है बी मेरा अंदर है तो ई क्रॉस बी मेरा राइट की तरफ आ रहा है यानी गाइडिंग सेंटर मेरा आगे की तरफ भाग रहा होगा राइट अब गाइडिंग सेंटर मेरा अगर आगे की तरफ भाग रहा है तो गाइडिंग सेंटर के फ्रेम से ये जो रेस्ट पे ग्राउंड फ्रेम में पार्टिकल क्योंकि गाइडिंग सेंटर आगे जा रहा है इसलिए गाइडिंग सेंटर के फ्रेम से ये पार्टिकल पीछे की तरफ जाता दिख रहा है ओके ये गाइडिंग सेंटर के फ्रेम से पार्टिकल पीछे जाता दिख रहा है तो अभी गाइडिंग सेंटर लोकेट करने के लिए क्या करेंगे इसकी वेलॉसिटी की परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसकी परपेंडिकुलर पे वी बाई ओमेगा का आर्क ड्रॉ करेंगे तो यहां कहीं मेरा सेंटर आएगा गाइडिंग सेंटर राइट तो इसका मतलब क्या इसका गाइडिंग सेंटर यहाँ पे और ये पार्टिकल जो पेरीफेरी के ऊपर ही है इनफैक्ट क्योंकि इस V और ये ये भी V आ रहा है ना गाइडिंग सेंटर की वेलो
राइट रोलिंग लाइन या तो ऊपर होती है नीचे होती है इस केस में ऊपर क्यों क्योंकि दिख रहा है ना सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है ऐसा है मेरे तो छत के ऊपर रोल करते हुए जाएगा उल्टा समझ में आई बात की तो दिस इज क्लियर टू एवरीबडी समझ में आया ठीक है अगली प्रॉब्लम देखते हैं ये इनफैक्ट मेरे जो ओलम्पियाड वाला यूट्यूब चैनल है उससे मैंने उठाया इनफैक्ट उठाया क्या यानी वहां पर तो मैंने ओरिजिनली लिखा था इस प्रॉब्लम का नाम दिया था मैंने एंडलेस लॉकडाउन जो कि लॉकडाउन में ही बनाया था ये और लॉकडाउन इसलिए क्योंकि पार्टिकल जो दो दो लाइंस के बीच में ट्रैप चलता है हमको पता है ना ये तो लॉकडाउन ही एक तरह से पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे टाइम बीतते जा रहा है लेकिन उन लाइनों के बियॉन्ड वो जा नहीं पा रहा है तो उस सेंस में लॉकडाउन एंडलेस लॉकडाउन इसका टाइट ही था प्रॉब्लम का तो अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन अलॉन्ग वाई एक्सेस यहाँ पे अभी वाई एक्सेस ऊपर लिया ठीक है ये नॉर्मल कन्वेंशनल जैसे होता है एक्स वाई और जेड वैसे ले रखा ठीक है तो अभी इस पार्टिकल को मैंने क्या किया वाई एक्सेस के अलॉन्ग कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया टू ई वाई बी स्पीड से प्रोजेक्ट किया वाई एक्सेस के अलॉन्ग ठीक है टू ई वाई बी जे कैप इन साइमेंटेनियस प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप के अलॉन्ग है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ई के कैप के अलॉन्ग बी कमिंग आउट ऑफ दी ठीक है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वाई कॉर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन तो अभी हमें ये पता लगाना है कि मैक्सिमम वाई कॉर्डिनेट कितना होगा पार्टिकल का और मिनिमम वाई कॉर्डिनेट कितना होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सभी को Y कॉर्डिनेट इसके रिस्ट्रिक्टेड होंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं तो अभी ध्यान से देखो तो गाइडिंग सेंटर की सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं तो गाइडिंग सेंटर की स्पीड कितनी होती है E बाई बी और डायरेक्शन क्या होती है E क्रॉस बी तो यहां पे बताओ E क्रॉस बी किधर आ रहा है E क्रॉस बी मेरा आई कैप में आता दिख रहा है ठीक है इसका मतलब गाइडिंग सेंटर जो है मेरा ई बाई बी स्पीड से आई कैप में आगे भाग रहा होगा मेरा जो भी रोलिंग सिलेंडर होगा उसका सेंटर जो है वो ई क्रॉस बी से हमें ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में ई बाई बी स्पीड से आगे जाता हुआ दिख रहा होगा ठीक है इतनी बात समझ में आई अच्छा किस सेंस में घूम रहा होगा तो देखो थम रूल से क्या पता चल रहा है क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन होता तो ऐसे होता तो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट काम करोगे अगेंस्ट काम करोगे तो इसका मतलब ये कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज घूमता हुआ जाएगा ये ठीक है जो रोलिंग सिलेंडर होगा क्लॉकवाइज घूमता हुआ जा रहा होगा ठीक है तो इतनी बात तो समझ में आ गई अब रोलिंग सिलेंडर की लाइन ऑफ रोलिंग मुझे फिगर आउट करनी है उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी एक तो लाइन ऑफ रोलिंग फिगर आउट करनी है और दूसरा ये फिगर आउट करना है कि ये सुपीरियर होगा इंफीरियर होगा या नॉन कॉमन प्रोपाइड होगा साइक्लॉइड को कॉमन प्रोपाइड भी कहा जाता है ठीक है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा गाइडिंग सेंटर के फ्रेम में जाके इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी राइट अगर इसकी स्पीड स्पीड जो गाइडिंग सेंटर के फ्रेम से गाइडिंग सेंटर की खुद की स्पीड से ज्यादा आती है तो सुपीरियर प्रोपाइड होगा तो यहां देखेंगे वही वाला केस आ जाएगा देखते जरा क्या किया मैंने वेलॉसिटी ऑफ गाइडिंग सेंटर तो ये हो गया ई बाई बी आई क्या और इसकी वेलोसिटी रिलेटेड टू गाइडिंग सेंटर क्या है ग्राउंड फ्रेम से इसकी वेलोसिटी टू ई बाई बी जे क्या है तो गाइडिंग सेंटर के फ्रेम से क्या होगा गाइडिंग सेंटर की स्पीड माइनस कर देंगे इससे है ना तो क्या आ जाएगा टू ई बाई बी जे क्या माइनस ई बाई बी आई क्या ठीक है ओके तो मैग्नीट्यूड इसका ये आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया टू रूट फाइव ई बाई बी गाइडिंग सेंटर की खुद की स्पीड कितनी है एक ई बाई बी तो ये जो स्पीड आई दिख रहा है ये गाइडिंग सेंटर की खुद की स्पीड से ज्यादा है इसका मतलब क्या दिस रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकल आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ द रोलिंग सिलेंडर राइट इसका मतलब क्या है ये सुपीरियर ट्रोकॉइड होगा पक्की बात है इतनी बात समझ में आ गई ये सुपीरियर ट्रोकॉइड है विच इज ग्रेटर द पाथ इज द सुपीरियर ट्रोकॉइड ठीक है अब थोड़ा सा वेक्टर डायग्राम देखो ठीक है बाकी सर्कल वर्कल पे मत फोकस uh, करना वो सोल्यूशन का पार्ट है अभी मेरे को जितना पता है बस उसी के बेसिस पे हम काम करते हैं हम इसी रीजन में फोकस करते हैं इस रीजन में फोकस करते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि पार्टिकल की ग्राउंड फ्रेम में स्पीड ई बाई बी टू ई बाई बी इधर है गाइडिंग सेंटर की स्पीड ई बाई बी इधर है तो गाइडिंग सेंटर के रिलेटिव इसकी स्पीड नेगेटिव ऑफ गाइडिंग सेंटर वेलोसिटी और ये मेरा रूट फाइव टाइम्स गाइडिंग सेंटर का स्पीड आ गया राइट अभी देखा था ना टू रूट फाइव ई बाई बी आया था ये कितना आया था हमारा टू रूट फाइव नहीं सॉरी रूट फाइव होना चाहिए टू गलती से लिखा हुआ है रूट फाइव ई बाई बी राइट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का अंडर रूट तो रूट फाइव ई बाई बी आएगा तो ठीक कर लेना अपने नोट्स में दिशी रूट फाइव ई बाई बी तो इसका मतलब क्या है ये ई बाई बी गाइडिंग सेंटर की स्पीड है और ये रूट फाइव ई बाई बी से इधर जा रहा है इतनी बात समझ में आएगी नहीं नाउ वेयर इज द गाइडिंग सेंटर तो मैंने क्या बताया था तो मुझे गाइडिंग सेंटर लोकेट करने के लिए इसकी वेलॉसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है ठीक है इसका म
रेडियस तो मेरा क्या हो जाएगा गाइडिंग सेंटर का स्पीड डिवाइडेड बाय ओमेगा तो रेडियस तो मुझे पता ही है अब गाइडिंग सेंटर की लोकेशन पता है रेडियस पता है तो बस रोलिंग लाइन आ गई इतनी बात समझ में आई रोलिंग लाइन कैसे लोकेट की हमने गाइडिंग सेंटर लोकेट किया और फिर गाइडिंग सेंटर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे हमने रोलिंग लाइन क्रिएट कर ली इतनी बात समझ में आई अब क्या अब तो सिंपल है अब ये देखो ये मेरा ओरिजिन है ये गाइडिंग सेंटर है अब ये पार्टिकल मैक्सिमम कितनी दूरी पे जाएगा सोच के देखो आ, ये सेंटर के रिलेटिव तो एल रेडियस के सर्कल में ऐसे जा रहा होगा गाइडिंग सेंटर के रिलेटिव ये एल रेडियस के सर्कल में जा रहा होगा तो मैक्सिमम वाई कॉर्डिनेट क्या हो जाएगा ये मेरी रोलिंग लाइन तो ओरिजिन से पास कर रही है तो मैक्सिम वाई कॉर्डिनेट क्या हो जाएगा ये आर प्लस हो जाएगा मैक्सिम वाई कॉर्डिनेट देखो आर प्लस एल हो जाएगा और मिनिमम वाई कॉर्डिनेट क्या होगा जब ये पार्टिकल नीचे इस तरफ कहीं होगा तो ये वाई मिनिमम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा माइनस एल प्लस आर हो जाएगा राइट समझ में तो अब एल की वैल्यू कैसे पता चलेगी तो एल की वैल्यू तो मेरे को स्पीड पता है गाइडिंग सेंटर की रूट फाइव ई बाई बी है ना? और ओमेगा कितना क्यू बी बाई एन तो बस डिवाइड कर दो तो क्या लिखा मैं कंसिडर था फिगर गाइडिंग सेंटर इज लोकेटेड बाई ड्रॉइंग परपेंडिकुलर टू दी पी जी ऑफ लेंथ L is equal to VP by, VPG by omega. Why? जो मैंने बोला था ना परपेंडिकुलर पे आर्क लगाऊ नो एस क्लियर फ्रॉम द फिगर वाई मिनिमम क्या है माइनस ऑफ एल माइनस आर एंड वाई मैक्स इज आर प्लस एल नाउ लेट एस फाइंड दैल्यू ऑफ एल एंड आर तो ओमेगा मेरा क्यू बी बाई एम है तो रेडियस क्या हो जाएगा वी नॉट डिवाइड बाई ओमेगा यानी ई बाई बी ओमेगा और उसकी वैल्यू डाल दी ई क्वार ठीक है ई एम बाई क्यू बी स्क्वायर समझ में आएगा ओमेगा को क्यू बी बाई एम डाल दिए ओके okay, तो ये मेरा रेडियस आ गया एल क्या है मेरा बी पी जी बाई ओमेगा तो टू रूट फाइव ई एम बाई क्यू बी स्क्वायर ये आ गया मेरा आई थिंक यहाँ पर भी टू गलती से लिखा हुआ है ये टू नहीं होना चाहिए ना बी पी जी बाई ओमेगा वहां पे भी रूट फाइव था तो ये भी रूट फाइव होगा राइट आया समझ में नहीं टू रूट फाइव नहीं होगा रूट फाइव ही होगा ठीक है ठीके? तो वाई तो अब वाई मैक्स क्या आ जाएगा तो वाई मैक्स आ जाएगा रूट फाइव मतलब बस अब ये ये जो वैल्यू है इसी में एल की वैल्यू डाल दी एल और आर में ये आंसर फाइनल आंसर करेक्ट है ठीक है तो ये मेरा वाई मैक्स आ गया और ये मेरा वाई मिनिमम आ गया ठीक है तो समझ में आया ना सभी को इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे जो याद रखनी है वापस एक बार रिपीट की हुई है यहाँ पे क्या लिखा इनिशियल पोजीशन ऑफ गाइडिंग सेंटर इज ऑन द परपेंडिकुलर टू वी जी एट ए डिस्टेंस ऑफ वी पीजी बाई ओमेगा डायरेक्शन ऑफ रोलिंग इज ई क्रॉस बी एंड द रेडियस ऑफ द रोलिंग सिलेंडर इज वी नॉट बाई ओमेगा गाइडिंग सेंटर पता है सिलेंडर का रेडियस पता है और डायरेक्शन ऑफ रोलिंग पता है तो रोलिंग लाइन इसी से पूरी तरह से डिसाइड हो जाएगी सेंस ऑफ रोलिंग भी पता मिले ठीक है जीपीजी के सॉरी जो गाइडिंग सेंटर की वेलोसिटी है या तो उसके ऊपर होगी छत पे रोल कर रहा होगा या बेस पे रोल कर रहा होगा दो ही हो सकते हैं रोलिंग लाइन तो वो अभी मेरे को सेंस ऑफ रोटेशन से पता चल जाएगा कि छत पे रोल कर रहा होगा या जमीन पे रोल कर रहा होगा है ना समझ में आई बात करी ठीक है और डायरेक्शन तो पता ही मुझे किस तरह जा रहा है ठीक है ठीक है तो सेंस ऑफ रोलिंग इज गिवेन बाई द थम रूल राइट हैंड फॉर इलेक्ट्रॉन एंड लेफ्ट हैंड थम रूल फॉर द पॉजिटिव शार्ट रूल इतनी बात समझ में आ गई सभी को क्लियर है ठीक है देख लो एक बार कुछ डिस्कशन है तो बोल सकते हो अच्छा एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से कि ये सर्कल कैसे फिगर आउट किया यानी सिलेंडर कैसे फिगर आउट किया और उसका रेडियस कैसे फिगर आउट किया सो स्लोली आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन प्लीज पे केयरफुल अटेंशन सो डिड यू फॉलो हाउ वी कैलकुलेटेड वी पी जी दिस मच यू फॉलो राइट नाउ द सेंटर ऑफ द सिलेंडर मस्ट बी ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू द वेलॉसिटी वेक्टर वाई बिकॉज इफ समथिंग इज डूइंग फिक्स एक्सेस रोटेशन then everything will be moving perpendicular to that uh, fixed axis i mean line joining that fixed axis so i know the velocity of particle related to the guiding center so what i did i draw up i drew a perpendicular to the velocity line right so guiding center must be located somewhere on this line now the question is how far so you think carefully if this guiding if the cylinder is uh, rotating with an angular velocity omega then the velocity of this particle must be omega into l right That means L must be equal to what? L must be equal to V P G divided by omega, right? Now V P G is root five V G, and you, omega is Q B by M. Using that, we will be able to find the value of L. So guiding center is settled now, right? I know that the center of the cylinder has to be here. Now the question is, how big is the cylinder? So when it's whenever a cylinder is rolling on a any surface, the velocity of the center is V is equal to omega. And velocity is e by b, so e by b is equal to omega r. So r is what? R then becomes e by b omega, right? This is the radius of the cylinder. So now the radius of the cylinder is also fixed. So I know the center of the cylinder and I know how big the cylinder is. So now this cylinder is fixed, right? Right. Now, now I have to decide. I have to decide the rolling line. So you see, the velocity of the cylinder center is in this direction. So the rolling line has to be parallel to this velocity. So either it can be either here or there. There are two possibilities, right? So the rolling cylinder. I know the radius. 
and i know that either it will be rolling on this line or it will be rolling in that line because the rolling line has to be parallel to the velocity of the guiding center right so now how do i decide whether it's rolling on the lower line or whether it is uh, rolling on the ceiling so you know that sense of rotation is this this is the sense of rotation how do i know that you uh, put your thumb against the magnetic field for the positive charge you have to put the thumb against the magnetic field so magnetic field was outside so you put the thumb inwards and this is the sense of so if if this is the sense of rolling then it cannot roll on the ceiling right it will be slipping on the ceiling if it rolls like because the center has to go right right here. so that's why this must be the rolling line i hope this is now settled i hope this is crystal clear now theek hai ye bahut important hai samajhne ke liye theek hai ye samajh mein aa gaya to fir hum log aage badhte hain theek hai ek baar fir se dekh lo kuch discussion hai to bol do fir aage badhte hain iske aage hum log baat karte hain magnetic flux so what is magnetic flux to so, jaise electric flux decide karte matlab define kiya tha humne kaise define kiya tha electric flux integral of e dot ts isi tarah se hum log magnetic flux bhi define kar sakte hain magnetic flux kya hoga integral of e dot ts per b is the magnetic field right तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन क्यों करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है तो बहुत जगह काम आएगा अभी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर देखेंगे इसका यूज कैसे करना है हम लोग चार्जेस का मोशन फिगर आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में तो वो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा मैंने जस्ट एज वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एनी बैच एज फाइव डी फाइव इक्वल टू डॉट डी एंड टोटल फाइव इंटीग्रल ऑफ डॉट डी सिमिलरली कैन ऑल्सो डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव इज टू इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी Just like electric flux, there are also some physical significances associated with magnetic flux about which we shall study in due course of time. In fact, Gaussian surface पे हम देखेंगे magnetic flux की value हमेशा zero होती है. जैसे electric flux की value तो Q enclosed by epsilon आती है ना? बाद में हम लोग देखेंगे जब second part करेंगे magnetics का, उसमें देखेंगे कि magnetic flux हमेशा ही zero होता है. That's called Gauss law for magnetism. अच्छा. ठीक है. Uh, in a short while, we'll be seeing the relationship between change in angular momentum and magnetic flux for cylindrically symmetric. And axial magnetic fields. तो हम क्या देखेंगे By the way, ये क्या वर्ड है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड उसका मतलब क्या होता है एक्सियल का मतलब क्या होता है किसी सिलेंडर के एक्सेस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक मतलब सेंटर से किसी भी तरफ चले जाओ मैग्नीट्यूड सेम है तो समझ गए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहा है एवरीवेयर फील्ड इज इन टू द पेज और एक गिवन आर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स है समझ गए दिस इज द मीनिंग ऑफ सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है क्योंकि सिलेंडर में तीन डायरेक्शन होती है एक्सियल टाइनेंशियल एंड रेडियल तो एक्सियल जब भी बोला तो मतलब सिलेंडर के एक्सेस के अलाउ ठीक है तो अभी क्वेश्चन क्या है हमारा एन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट इन सिलेंडरिकल रीजन ऑफ रेडियस कैपिटल आर सच दैट फील्ड वेरीज एस बी इज टू बी नॉट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर तो कैपिटल आर ठीक है अंडरस्टूड वैसे मीनिंग कैपिटल आर सिलेंडर का रेडियस है और स्मॉल आर एक जनरल पॉइंट का डिस्टेंस है ठीक है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है बी नॉट इन टू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर ठीक है वेर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द सिलेंडर ओके सेंटर लाइन मतलब वही एक्सेस ऑफ द सिलेंडर फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स टू द क्रॉस सेक्शन डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर तो मुझे ये बताना है कि इसके थ्रू इस डिस्क के थ्रू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा वो क्या करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर फिटनेस का एनुलस निकाल लो उस एनुलस के थ्रू फ्लक्स देख लो और फिर ए, 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 रे, रेडियस को जीरो से लेके कैपिटल आर तक वेरी करा दो तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा समझ में आ रहा है कैसे करना है इस पर तो एक पार्ट ये हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालना ठीक है ओके इनवर्ड डायरेक्शन को नॉर्मल ले लो ठीक है समझ गए एरिया नॉर्मल इनवर्ड ले लो या तो इनवर्ड हो सकती है आउटवर्ड हो सकती है अभी इनवर्ड ले लेंगे क्रॉस सेक्शन की नॉर्मल ताकि पॉजिटिव है बस फिर क्या लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पेरीफेरी टू द एवरेज फील्ड ओवर द क्रॉस सेक्शन तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसकी पेरीफेरी पे कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है ना स्मॉल आर को कैपिटल आर डालो दो और कुछ एवरेज मैग्नेटिक फील्ड बाई द वे एवरेज मैग्नेटिक फील्ड से मतलब क्या है जनरली जब फिजिक्स में हम एवरेज मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया क्यों क्योंकि इंटीग्रल बी डी एस हमारा फ्लक्स होता है ना तो एरिया एवरेज का मतलब क्या होता है इंटीग्रल पी डॉट डी एस डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी एस राइट तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकाल के उसको इसके टोटल एरिया से डिवाइड करोगे तो वो भी कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा एवरेज का मतलब किस सेंस में वो एवरेज है ना वेरिंग फील्ड ना लगा के उतना ही कॉन्स्टेंट फील्ड लगा दे तो भी उतना ही फ्लक्स क्रिएट होगा उस सेंस में वो एवरेज फील्ड है ठीक है तो ये सेकंड तो ये ये सेकंड पार्ट है तो टोटल फ्लक्स निकालो टोटल फ्लक्स को टोटल एरिया से डिवाइड करो तो एवरेज आएगा फिर इन दोनों का रेशियो निकालना समझ गए तो इसको फटाफट कर लो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो उसके बाद फिर आगे बात करते हैं जल्दी से कर लो इसको टेक टू मिनट फिनिश दिस कंसीडर एन एनुलस ऑफ रेडियस आर एंड रेडियल थिकनेस
ये टोटल फ्लक्स आ गया एवरेज फील्ड निकालना है तो इसको एरिया से डिवाइड कर दिया तो पायर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो टू बी नॉट मेरा एवरेज फील्ड आ गया राइट और पेरीफेरी पे क्या होगा पेरीफेरी पे बस इसी में स्मॉल आर को कैपिटल आर डाल दो तो वो बी नॉट आ गया ठीक है तो एवरेज फील्ड मेरा डबल आया एज कम्पेयर टू द फील्ड एट द पेरीफेरी और ये जो है इसका एक स्पेशल एप्लीकेशन होता है जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देर इज समथिंग कॉल्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर पार्टिकल एक्सेलरेटर इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेलरेट करने के काम आता है तो उसमें हमको इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है कि जिसकी एवरेज वैल्यू तो टू बी नॉट हो और पेरी फेरी पे वैल्यू बी नॉट हो ऐसा क्यों होता है वो अगले चैप्टर में ही उसका लॉजिक देखेंगे मैथ्स देखेंगे बट दी दिस डिवाइस विच अकॉम्पलिश दिस इज कॉल्ड बीटा ट्रॉन वाई बीटा ट्रॉन Because beta tron is used for like accelerating electrons and electrons are nothing but beta particles. उसके अलावा एक और particle accelerator इसी chapter में पढ़ेंगे that's called a cyclotron. तो so, cyclotron जो है लेकिन electrons के लिए काम नहीं आता है वो क्यों नहीं काम आता है उसका कुछ relativity का reason है जब पढ़ेंगे cyclotron तो वहीं पर देखेंगे फट समझ गए तो जो इस तरह का field है जहां पर average field की value double the field at the periphery है तो so, that's just a suitable arrangement for accelerating the electrons by creating some time varying fields like that. ठीक है तो बाद में देखेंगे तो समझ में आया रेशियो हमारा हाफ वन वन बाई टू आ गया ठीक है आगे बात करते हैं अभी ये फ्लक्स की बात कर क्यों रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना हम देखने वाले हैं इस फ्लक्स से रिलेटेड क्या है आ, अगला जो सेक्शन है हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम चेंज वाइल क्रॉसिंग है एनुलर ऑफ एक्सीएल फील्ड मान लो मेरे पास एनुलर रीजन है जैसे यहाँ पे सोचो आर डिस्टेंस पे टी आर थिकनेस का एनुलर रीजन है ठीक है और इधर कुछ तो एक्सेल फील्ड होगा ना जैसे अभी पिछले केस में देखा तो सब जगह कुछ ना कुछ एक्सेल फील्ड चल रहा था तो इस एनुलस के थ्रू भी कुछ एक्सेल फील्ड है इट टर्न आउट कि जब भी किसी एनुलर रीजन को क्रॉस कर रहे हो जिसमें एक्सेल फील्ड है तो जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है पार्टिकल का इसके सेंटर के अबाउट यानी सिलेंड्रिकल रीजन है इसके सेंटर के अबाउट कुछ तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा ना पार्टिकल जैसे मान लो ऐसे करके ऐसे कुछ पास ले रहा है कुछ तो घूम घूम घाम के जा रहा होगा मेरा अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहा होगा पार्टिकल को तो मान लो ऐसे करके ऐसे घूमते हुए जा रहा है तो एनुलर रीजन की एंट्री पॉइंट पे कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा उसको क्रॉस करने का कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा तो टर्न्स आउट कि इसका जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है वो डायरेक्टली फ्लक्स से रिलेटेड होता है कि इस एनुलर के थ्रू फ्लक्स कितने तो वो अभी मैं प्रूव करने जा रहा हूं कैसे प्रूव करेंगे क्या लिखा कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल सर कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल क्रॉसिंग एन एनुलर रीजन एज शोन इन दर्जेंट फिगर मैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा पॉइंट ओके अबाउट पार्टिकल के ऊपर हमें पता है फोर्स कितना होता है क्यू वी क्रॉस बी अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है मान लो यहाँ पे ये यह आर इसका पोजीशन वेक्टर है तो यहाँ पे इसके ऊपर मैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा आर क्रॉस एफ यानी आर क्रॉस क्यू वी क्रॉस बी राइट अब इसको हम क्या कर सकते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सब लोगों को मालूम है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है बी टाइम्स ए डॉट सी माइनस सी टाइम्स ए डॉट बी तो उससे मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से राइट अब यहाँ पे देखो आर वैक्टर तो मेरा इसके प्लेन में ही है और बी वैक्टर जो है मेरा इन एक्सिस के लॉन्ग है ना आर वैक्टर रेडियस के लॉन्ग है और बी वैक्टर मेरा एक्सेस के लॉन्ग है तो आर डॉट भी तो मेरा जीरो ही हो जाएगा इस तरह तक क्या ये वाला टर्म तो मेरा जीरो हो गया बचा क्या मेरा बस माइनस बी टाइम्स आर डॉट बी बचा राइट अब आर डॉट बी क्या होगा सोच के देखो यहाँ पे आर है वेलोसिटी वेक्टर अगर इधर है तो आर के लॉन्ग वेलोसिटी का जो कॉम्पोनेंट है वो बेसिकली रेडियल कॉम्पोनेट ऑफ वेलॉसिटी है राइट आर डॉट बी जब करोगे तो आर टाइम्स डी वी बाई बन जाएगा वो समझ में आ रही बात की नहीं आर डॉट बी इज नथिंग बट आर सॉरी आर टाइम्स डी आर क्यों क्योंकि सोच के देखो ना v वेक्टर क्या है मेरा v वेक्टर कुछ तो v टाइनेंशियल होगा और कुछ v रेडियल होगा अब रेडियस वेक्टर से डॉट करोगे तो टाइनेंशियल वेलोसिटी का तो जीरो ही होगा ना डॉट तो जब r डॉट v वेक्टर लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या r डॉट v रेडियल भी लिखी सकते हैं क्योंकि v टाइनेंशियल डॉट जीरो ही है और v रेडियल से डॉट का मतलब क्या है बेसिकली dr आर बाई से सिंपल मल्टीप्लीकेशन क्योंकि v रेडियल की डायरेक्शन तो आर वाल डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या आर डॉट वी को आर टाइम्स डी आर बाई डी लिख सकते हैं राइट हाई बात समझ में नहीं So this term is nothing but R times dr by dt. वही मैंने लिख लिया पहला टर्म वैनिश हो गया और दूसरा टर्म को क्या लिख दिया v times R dr by dt. समझ में आई बात की नहीं तो टाओ अब dt को उधर लेके चले गए तो टाओ dt क्या हो गया मेरा माइनस क्यू बी आर डी आर हो गया ठीक ये मेरा टाओ dt. टी टाओ डी टी का मतलब क्या होगा एंगुलर इम्पल्स हो गई राइट टॉर्क की इम्पल्स क्या होती है एंगुलर इम्पल्स होती है राइट तो वो चेंज इन एंगुलर इंटर्म के बराबर होना चाहिए है ना अच्छा आप चेंज इन एंगल को मैंने क्या लिखा माइनस क्यू बी आर डी आर मतलब ये इसी को एज इट इज लिख लिया क्योंकि इम्पल्स एंगुलर इम्पल्स से हम लगा दी तो ये मेरा एज
स्मॉल चेंज इन एनवेंटम इज माइनस क्यू डी फाइव बाई टू फाइव बी कैप राइट ये मेरा चेंज इन एनवेंटम आया आई बात समझ में नहीं अब अक्सर क्या है बाकी डायरेक्शन तो हम कॉमन सेंस से लिख पाएंगे हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट होता है इस पर तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन एनवेंटम क्या आया डीएल मॉडल सिंपली क्यू क्यू डी फाइव बाई टू फाइव आया समझ में क्यू डी फाइव बाई टू फाइव ये मेरा चेंज इन एनवेंटम आ गया राइट अब इसका मतलब क्या है मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं एक पार्टिकल इसको रेडियली लॉन्च कर दिया ऐसे फील्ड में तो अब ये घूम घाम के निकलेगा तो जब पेरी फेरी पे पहुंचेगा तो किसी एंगल पे तो निकलेगा ना अब ये पूछ लेते हैं कि जब पेरी फेरी पे निकलेगा तो कितने एंगल पे निकलेगा तो हम कैसे कर सकते हैं हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड से स्पीड तो चेंज होने वाली है नहीं लेकिन क्या इस एनुलस का जितना भी फ्लक्स होगा उस फ्लक्स से रिलेटेड इसका चेंज इन एंगलोनटम होगा तो जब सेंटर पे था तब तो जीरो एंगलोनटम था अब निकलते निकलते जो भी इसका थ्रू फ्लक्स है फ्लक्स कैलकुलेट करके मैं फाइनल एंगलोनटम कैलकुलेट कर पाऊंगा और फाइनल एंगलोनटम पता है तो मुझे ये एंगल पता चल जाएगा समझ में आ गई बात की नहीं स्पीड मुझे पता है स्पीड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू ये डिस्टेंस यही तो होगा ना इंग्लैंड का तो उसका यूज करके मैं थीटा कैलकुलेट कर पाऊंगा आई बात समझ में ठीक है तो क्या लिखा दिस रिजल्ट कैन बी कन्वीनिएंटली यूज्ड टू फाइंड द एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद द रेडियस वेक्टर एट एनी रेडियस सो फॉर दैट मैटर अगर मान लो टोटल फ्लक्स मेरा जीरो ही हो गया यहां पे मान लो टोटल फ्लक्स जीरो हो गया कहीं पे अंदर है फील्ड कहीं पे बाहर है तो ओवरऑल फ्लक्स जीरो भी हो सकता है उसका मतलब समझ रहे हो यानी पार्टिकल भले ही बीच में जिग्जैक करके जा रहा होगा लेकिन फाइनली जब निकलेगा तो रेडियल लाइन के ही लॉन्ग होगा अगर टोटल फ्लक्स जीरो तो एंगलोनटम जीरो होना चाहिए सेंटर के ऊपर ठीक है इतनी बात समझ में आएगी नहीं तो ये इस इस रिजल्ट को इनफैक्ट इरोडो का एक प्रॉब्लम है जहां पे एक कैपेसिटर दे रखा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दे रखा है जिसमें कुछ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर किसी पार्टिकल को इनर इलेक्ट्रोड से लॉन्च कर दिया फिर ये कुछ पूछा है कि आउटर इलेक्ट्रोड को टच ना करे मतलब जैसे किस तरह का कुछ अरेंजमेंट है इनर इलेक्ट्रोड से निकला अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया तो पार्टिकल जो हम चाहते हैं ऐसे ऐसे करके जस्ट आउटर इलेक्ट्रोड को जस्ट टच करके ऐसे फ्लावरी पाथ में घूमते रहे तो एक चीज देखो अगर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है भी तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड से तो एंगलोनटम को चेंज होने वाला नहीं है इज इट नॉट मान लो यहाँ पे खाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड के अलावा साथ साथ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता तो भी मेरा ये जो रिजल्ट है किसी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्यों क्योंकि अगर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है वो तो जीरो ही हो जाएगा ना क्योंकि सारा इलेक्ट्रिक फोर्स सेंटर से ही पास करेगा तो वेदर और नॉट देर इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस रिजल्ट स्टिल होल्ड्स ट्रू ठीक है और अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई ये किसी पर्टिकुलर रेडियस को टच करके वापस लौट के आ जाता है यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे एंगल नाइनटी डिग्री बन रहा होगा जहाँ पे टैंजेंटली टच करके आएगा वहां पे नाइनटी डिग्री एंगल होना चाहिए समझ में तो इसको यूज करके कई क्वेश्चन हमारे आसान हो जाते हैं तो एक बार इसको देख लो और कुछ डाउट है तो अभी डिस्कस कर सकते अच्छा एक डाउट है हम लोगों का कि आर डॉट बी को मैंने आर डी आर बी टी कैसे लिखा तो दोबारा समझा रहा हूं मैं इसको तो देखो आर डॉट बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं वी को मैं लिख रहा हूं वी रेडियल प्लस वी टैनशियल ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं अब आर वेक्टर से टैनशियल वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो तो जीरो होगा कॉस्ट नाइनटी का फैक्टर आएगा इसका मतलब ये बचेगा क्या आर डॉट वी रेडियल बचेगा और वी रेडियल तो आर आर की डायरेक्शन में ही है तो बस आर टाइम्स डी आर बाई डी टी खाली बचेगा ये समझ में आई बात की That's how I have written this as RDR. So, समझ गए वो DT को फिर बाद में उस साइड लेके चला गया यहाँ पे आर डी आर बाई डी टी लिखा फिर बाद में DT को वो उस साइड लेके चला गया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन चार्ज पार्टिकल इज लॉन्ट रेडियली इन सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक एक्सियल फील्ड बी इज टू बी नॉट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर सेम फील्ड दैट बी जस्ट फॉर्म द फ्लक्स फॉर राइट इसके अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल को इसके सेंटर से हमने ऐसे करके ऐसे लॉन्च कर दिया तो ये घूम के कहीं बाहर निकल रहा है राइट अगर अगर निकल रहा है हो सकता है कि ना बाहर निकले तो फिर क्या होगा ये ये वापस घूम के इसके अंदर ही ट्रैप हो जाएगा समझ में आई बात नहीं ये भी हो सकता है जरूर थोड़ी ना बाहर निकल ही पाए वो तो डिपेंड तो करेगा फील्ड की पैरामीटर कैसे ठीक है फिर क्या लिखा द मास ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल एम एंड इट्स चार्ज इज क्यू एंड द प्रोडक्शन स्पीड इज स्मॉल वी एट वॉट एंगल विद द रेडियल डायरेक्शन डज द पार्टिकल एमर्स अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये पार्टिकल कितने एंगल पे बाहर निकलेगा ठीक है इतनी बात तो समझ में आ रही कि नाइनटी डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता मैक्स वर्स्ट केस में क्या होगा टैनजेंटली ये होगा टेंजेंटली निकल सकता है नाइनटी से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता इज इट नॉट तो क्या लिखा मैंने रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन डेल्टा एल क्या मेरा माइनस क्यू डी फाइव बाई बी डी एल इजल टू माइनस क्यू डी फाइव बाई टू फाइव टाइम्स बी क्या यही था ना हमने जो पहले अभी प्रूफ
इसका यूज करके हमारे पास थीटा क्या गया साइन इनवर्स ऑफ बी नॉट आर क्यू अपॉन एम जी इतने एंगल पे बाहर निकल आएगा ठीक है ऑब्वियसली इसकी जो साइन इनवर्स में अंदर जो टर्म आ रहा है इसकी वैल्यू जो है वन से छोटी होनी चाहिए तब ये बाहर निकलेगा अगर वन से बड़ी होगी तो फिर ये बाहर ही नहीं निकलेगा ठीक है तब जरूरी थोड़ी ना बाहर निकली जाए हो सकता है इसमें ट्रैप होकर ऐसे ऐसे घूमता है ये भी तो हो सकता है समझ में बात नहीं कुछ तो लेगा कुछ ओवर टाइप का जो मर्जी पाथ बना के घूमता रहेगा फिर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी आया समझ में ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आ, हाँ ये ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है इसका नाम मैंने विच क्राफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच क्राफ्ट करके नाम दिया था इसको हाँ तो देखो ये क्वेश्चन है क्या समझने की कोशिश करते हैं प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी क्या लिखा अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इट ट्रेस इज अथ एज शोन इन दर्जेंट फिगर तो मैंने क्या किया एक ये जो रीजन है ये जो रीजन है इस रीजन में क्या है मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द पेज अंदर की तरफ है ठीक है वो कुछ तो होगा मैग्नेटिक फील्ड बट इट इज रेडियली सिमेट्रिक एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ओके और इसके अलावा यहाँ पे इस रीजन में कुछ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो कि मुझे पता नहीं है कितना है और इस रीजन में मैंने किसी पार्टिकल को छोड़ दिया तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बाहर की तरफ धक्का लगाएगा उसके अंदर कुछ वेलॉस जाएगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा लेगा जैसे साइक्लोइडल मोशन में होता था तो यहाँ पे रेडियल की बात है तो साइक्लोइड ना बन के ऐसा करके ऐसा कुछ बात बन रहा है समझ में आई बात की पायरोग्राफ बोलते हैं इसको इस तरह से कुछ बन रहा है इसका समझ में आई बात की ठीक है तो क्या लिखा द रीजन हैज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ऐसे ऐसे करके रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक ठीक है एंड सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक यूनिफॉर्म एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड मेरा सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक और यूनिफॉर्म है सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक मतलब क्या अलग से जरूरत नहीं था यूनिफॉर्म फील्ड है इन टू दिल्ड यूनिफॉर्म इज ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक राइट सिलेंडर में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा ठीक है Nearest and farthest distance of the particle from the center of of figure are A and B respectively. So nearest distance particle nearest to A तक जाता है और farthest किधर तक जाता है B तक जाता है. ये particle ऐसे-ऐसे चल रहा है और nearest and farthest distance हमको दे रखे हैं. ठीक है? अच्छा. फिर और क्या दिया हुआ है? The speed of the particle at the farthest point is small v. तो जब ये सबसे दूर वाले point पे होता है, यहाँ पे इसकी speed दे रखी है small v. Okay? Farthest point पे इसकी speed क्या दे रखी है small v. Find the magnitude of magnetic field. हमें ये पूछा है? कि इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है यहाँ पे कुछ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मुझे पता नहीं कितना है और इनफैक्ट दिया नहीं तो इसके अंदर जानने की जरूरत भी नहीं है ठीक है और मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस दे रखा है और मुझे फार्दस्ट डिस्टेंस दे रखा है है ना अच्छा यहाँ पे कुछ चीज है देखो लॉजिक लगा के बोल सकते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मेरा ठीक है अब यहाँ पे दिख रहा है ये पार्टिकल सडनली टर्न ले रहा है जहां पे पार्टिकल सडनली टर्न ले रहा है यहाँ पे बता सकते हैं कि वेलॉसिटी कितनी होनी चाहिए पार्टिकल की स्पीड कितनी होनी चाहिए अगर पार्टिकल सडनली टर्न ले रहा है यानी यहाँ पे रेडियस अगर वेशर जीरो है इट नॉट रेडियस अगर वेशर जीरो है और हमें पता है सेंट्रिफिकल एक्सप्रेशन क्या होता है वी स्क्वायर बाय रेडियस अगर वेशर होता है अगर इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी मेरी नॉन जीरो कुछ भी हो गई तो मेरा सेंट्रिफिकल एक्सप्रेशन इन्फिनिटी हो जाएगा इज इट नॉट इसका मतलब है कि यहाँ पे तो ओनली पॉसिबिलिटी वेलॉसिटी शुड भी जीरो जहां पर सडन टर्न ले रहा है पार्टिकल वहां पर वेलॉसिटी जीरो के सिवा कोई चाह रहा नहीं आई बस उसमें यहाँ पे स्पीड इसका मतलब जीरो होनी चाहिए इसका मतलब क्या पार्टिकल जीरो स्पीड से यहाँ से शुरू हो रहा है पर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड भी हो जा रही है और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है मुझको क्या दे रखा है वो डिस्टेंस स्मॉल भी दे रखा है तो अभी क्या है इसका मतलब अब फार्दस्ट डिस्टेंस पता है तो इसका एंग्लो रेंटम पता इज इट ना जब भी पार्टिकल फार्दस्ट डिस्टेंस पे होगा तो वहां पर क्या होगा रेडियल वेलॉसिटी तो जीरो होगी ना फार्दस्ट डिस्टेंस पे उसकी टोटल स्पीड टाइनेंशियल हो इसका मतलब क्या फार्दस्ट डिस्टेंस में मुझे इसका एंग्लो रेंटम पता है और जो भी एंगुलर मोमेंटम है वो इस फ्लक्स से रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करता ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो कुछ भी एंगुलर मोमेंटम चेंज हो नहीं रहा तो वी मस्ट डीम कि ये जो भी एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है ये सारा का सारा एंगुलर मोमेंटम चेंज किसकी वजह से हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स की वजह से हो रहा है तो बस खत्म हो गया तो बी इन पाई इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा आउटर रेडियस मेरा बी है इनर रेडियस मेरा ए है तो ये एनुलस का एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट तो वो मेरा फ्लक्स हो गया और एंगुलरेंटम कितना हो जाएगा यहाँ पे एम वी बी एंगुलरेंटम हो गया बस इसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आई होप समझ में आई होगी बात कुछ गुस्सा दिमाग में कि नहीं ठीक है तो अभी इसको खुद से ट्राई करो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई ना ठीक है इलेक्ट्रि
धीरे धीरे करके मैं बोलने वाला हूं ओके क्या लिखा मैंने सबसे पहले सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल इट कॉन्ट्रीब्यूट नथिंग टू द चेंज इन एंगल अबाउट द सेंटर ऑफ द फील्ड दैट शुड बी सेटल्ड अ रेडियल फील्ड मीन्स वॉट इट विल ऑलवेज क्रिएट रेडियल फोर्स रेडियल फोर्स पासिंग थ्रू द सेंटर विल क्रिएट नो डॉट वॉट सर सो वट एवर एंगलोरेंटम चेंजेस आर अकरिंग दे हैव टू अकर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अलोन ठीक है ओके ऑल्सो रिकॉल दैट चेंज इन एंगलोरेंटम इन दिस सिचुएशन इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन द रीजन एंगलोरेंटम चेंज इज ओनली रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स एट द इनर रेडियस वी सी ए शार्प टर्न इन द पाथ इनर रेडियस पे शार्प टर्न हो रहा है पाथ का ओके विच मीन्स दैट वेलॉसिटी हेयर मस्ट बी जीरो अदरवाइज देर बी इनफाइनेट एक्सिलेशन इफ देर इज अ शार्प टर्न So speed must be zero. Otherwise, acceleration will be infinity. Why? If something is changing its direction in zero time and its magnitude is also non-zero, so that means what? Change in vector is finite, but then time is zero. So that will lead to an infinite acceleration. But that's not possible with finite fields. You cannot have infinite acceleration, right? So if there's a sharp turn, which means that speed here should be zero. I've written velocity. I mean the speed here. Otherwise, there will be infinite acceleration. Take okay? it. Now, what is the change in angular momentum? So we proved in the last section that angular momentum change magnitude is simply q delta phi upon two pi, right? Okay. Now, what is the angular momentum at the farthest point? So you know that speed here is given as small v, and at the farthest point, this angle must be 90 degree. Radial speed must be zero. That's why it's the farthest point, right? This radius is b, speed is b, and mass is m. So what is the angular momentum? M v b, right? So m v b is the angular momentum, and that should be equal to Change in, I mean, the flux through this annular region through which the particle is crossed divided by two pi. So, what is the flux? That is pi into b square minus a square. That's this area into b. That this becomes flux. So, q and uh, b upon two pi. Now, you just rearrange this equation and rearranging you you will get the magnetic field two m v b upon q into b square minus a square. So, this is your magnet uh, magnitude of the uniform magnetic field that you applied. Okay. So, I hope this is clear to everybody. समझ में आया ना सभी को ठीक है ठीक है क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली कई बार क्या है मैग्नेटिक्स मैग्नेटिक्स में कई बार बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ना बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी ही पड़ जाए हमको तो यहां पे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा एन इलेक्ट्रॉन लीव द सर्फेस ऑफ अ करेंट कैरिंग वायर विद नेग्लिजिबल वेलॉसिटी ड्यू टू थर्माइनिक एमिशन तो यहाँ पे मेरे पास एक करेंट कैरिंग वायर है उस वायर का रेडियस स्मॉल है पर इस वायर के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर की तरफ निकला ठीक है इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर की तरफ निकला और क्या बोला इलेक्शन वेलोसिटी वी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द इनर इलेक्ट्रोड ये इनर इलेक्ट्रोड है बाहर में मैंने एक और मेटालिक इलेक्ट्रोड दे रखा है इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरे इलेक्ट्रॉन निकल रहे समझ गए करेंट कैरिंग वायर है इससे बाहर की तरफ ऐसे से करके मेरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे और करंट कैरिंग वायर की वजह से ऐसा फील्ड भी प्रेजेंट होगा यानी वायर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड था वायर के अलग था हमको कर्म ऑफ फिंगर से वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आता ठीक है उसका फॉर्मूला भी हमने दे रखा है यहाँ पे ठीक है क्या लिखा दीज पर सर्फेस ऑफ द इनर इलेक्ट्रोड रेडियस ऑफ द करेंट कैरिंग वायर इज स्मॉल ए एंड देर इज अ कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अराउंड द वायर तो ये वायर का रेडियस स्मॉल ए और इसके अराउंड एक कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है ठीक है ओके If the current in the wire is capital I, find the maximum speed with which electrons must be ejected so that electrons do not hit the outer cylinder. So, हम इससे जो electrons निकल रहे हैं हम क्या चाहते हैं वो बाहर वाले cylinder को touch ना करें. मतलब इसी तरह से उनका ऐसे bend हो जाए path कि बाहर वाले cylinder को touch करने से पहले ही वो पूरा घूम के वापस आ जाएं. ठीक है इस तरह का हम कुछ चाह रहे हैं. तो वैसा कैसे होगा magnetic field की वजह से वो अभी थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है और क्या लिखा है? Given that magnetic field due to the current carrying wire is b is equal to mu naught i by 2 pi r theta kya. ये standard result है जो कि हम magnetic के second section में हम लोग ना calculating magnetic field है उसमें इस result को हम prove करेंगे. अभी के लिए बस मान लेंगे कि magnetic field कैसा होता है current carrying wire से theta क्या हमको समझ लो ना tangential. Wire के लॉन्ग हम करोगे curl of finger जो मेरे tangential direction में magnetic field lines होंगी. उनका magnitude क्या है? One by r के proportion magnitude है ऐसे. ठीक है? समझ में आया इस question की statement क्या है? तो अभी देखो होगा क्या यहाँ पे? अभी बहुत ध्यान से सुन मान लो यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा थोड़ी देर के लिए सोचो ये मेरा करंट कैरिंग वायर है थोड़ी देर के लिए नीचे की तरफ मैंने करंट मान लिया ठीक है करंट मैंने ऐसे मान लिया तो अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा करंट के लॉन्ग काम करो कर्ल ऑफ फिंगर्स की वजह से यहाँ पे लिख रहा है कमिंग आउट ऑफ पेज ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा समझ में आ रहा है कर्ल ऑफ फिंगर से समझ में आ रहा है ना राइट साइड पे कमिंग आउट ऑफ द पेज होगा फिर लेफ्ट साइड में गोइंग इन द पेज होगा राइट अच्छा इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे निकला तो वी क्रॉस भी मेरा किधर आता है देखो वी इधर और बी मेरा आउट ऑफ द दोस्तों वी क्रॉस भी नीचे की तरफ आता है मेरा लेकिन चार्ज क्योंकि नेगेटिव है तो क्यू वी क्रॉस में मेरा ऊपर की तरफ हो जाएगा बोलो 
इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जैसे ही निकला उसको मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे घुमा देगा समझ गए ऐसे घूम जाएगा और घूमेगा फिर जब यहाँ पे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड और घुमाएगा और घुमाएगा तो घुमाते घुमाते कभी तो नाइनटी डिग्री एंगल बनेगा ना घूमते घूमते अब नाइनटी डिग्री एंगल बन गया उसके बाद फिर घूम के यहाँ पे कहीं टच कर गया स्पीड इसकी कॉन्स्टेंट रहेगी बाई द वे ठीक है स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी ऑल दो कॉम्पोनेट मेरे चेंज होते जा रहे हैं And this is not a circular path. अगर uniform field होता तो circular path होता है बट यहाँ पे वन बाय से डिक्लाइनिंग फील्ड है तो कुछ और पाथ होगा कुछ तो पाथ होगा तो ऐसे करके ऐसे जब ये वायर को फिर हिट कर रहा है ऐसे ऐसे करके बार बार ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है मेरा ठीक है और मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है फार्देस्ट डिस्टेंस जो है ये मेरा क्या होना चाहिए ये इस सिलेंडर के रेडियस से छोटा होना चाहिए समझ गए तभी फिर क्या है तब ये बाहर मेरा सिलेंडर जा रहा है इसको टच किए बिना ऐसे ऐसे करके ये चलते जा रहा है समझ गए विदाउट हिटिंग द आउटर सिलेंडर ओके तो अभी क्या देखो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस, इसको एक्स बोल दिया इसको वाई बोल दिया तो मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है यहाँ पे जब जब पार्टिकल इस प्लेन में तो मैग्नेटिक फोर्स ही ओनली इन द एक्स वाई प्लेन तो इसके ऊपर इसका मतलब क्या फोर्सेस मेरे एक्स वाई प्लेन में लगेंगे इनिशियल वेलोसिटी भी एक्स वाई प्लेन में इसका मतलब क्या पूरा मोशन मेरा एक्स वाई प्लेन में कंस्टेंट रहने वाला राइट इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्स वाई प्लेन तो क्या लिखा मैंने लेट द वेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ जनरल पॉइंट भी वी एक्स आई क्या प्लस वी वाई जी क्या ये मैंने वेलोसिटी वेक्टर मान लिया इलेक्ट्रॉन का किसी जनरल जगह पे विदाउट लॉस ऑफ जनरल मान ही सकते कुछ एक्स कॉम्पोनेट हो वाई कॉम्पोनेट होगा ठीक है तो नाउ लॉरेंस फोर्स क्या होगा ई वी क्रॉस बी विच कैन बी रिटर्न एट माइनस ई थ्री एक्स आई क्या प्लस वी वाई जे क्या एंड क्रॉस विथ म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स एंड के क्या समझ गए यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर दिया तो आर की जगह एक्स डाल दिया मैंने ठीक है अगर एक्स कॉर्डिनेट कोई पार्टिकल का किसी भी जनरल एक्स पे तो ये समझ में आया कि नहीं लॉरेंस फोर्स कैसे लिख दिया वेलोसिटी को वी एक्स आई क्या वी क्या डाल दिया और मैग्नेटिक फील्ड का जो भी फंक्शन है वो डाल दिया तो इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये फोर्स फंक्शन आ जाएगा ठीक है ये मेरा फोर्स फंक्शन आ गया अब इसमें कुछ तो मेरा आई कैप में है फोर्स और कुछ मेरा जे कैप में है फोर्स तो आई कैप वाले फोर्स से मैं आई कैप वाला एक्सलेशन लिख सकता हूँ क्या फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाई मास तो मेरा एक्स डायरेक्शन का एक्सलेशन तो एच क्या हो जाएगा एफ एक्स डिवाइड बाई एम तो एफ एक्स क्या ये वाला टर्म कम्बाइन कर लो तो ये मेरा एक्स डायरेक्शन एक्सलेशन आ गया पार्टिकल का राइट अब अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा मैनिकुलेशन है क्या है यहाँ पे वापस देखो तो यहाँ पे वी वाई आ रहा है और यहाँ पे मेरा ए एक्स आ रहा है तो ए एक्स को मैंने क्या किया वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स लिख लिया अब वी वाई को मैंने चालाकी से क्या किया कैपिटल वी स्क्वायर मैंने वी एक्स स्क्वायर लिख लिया क्यों क्योंकि मुझे पता है टोटल स्पीड तो कॉन्स्टेंट है यानी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का सम जो है वो तो कैपिटल वी स्क्वायर के बराबर ही रहेगा ना जो इनिशियल लॉन्च स्पीड है जिस स्पीड से निकला उसी के बराबर होगा तो मैंने क्या किया तो vy को मैंने उठा के क्या रख दिया कैपिटल वी स्क्वायर मैंने वी एक्स स्क्वायर रख दिया ठीक है तो अब तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई अब वी एक्स को इधर लेके आके इसको इंटीग्रेट करोगे तो मेरे पास वी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉर्डिनेट आएगा राइट किसी भी जनरल एक्स कॉर्डिनेट पे मेरा वी एक्स आएगा अब जब ये फार्थेस्ट पॉइंट पे है तो मेरा एक्स कॉर्डिनेट जब फार्थेस्ट है तब वेलॉसिटी इन द एक्स डायरेक्शन जीरो होनी चाहिए तो जब ये फार्थेस्ट कॉर्डिनेट पे तो खाली बाई वेलॉसिटी दिख रही है ना यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा वेलॉसिटी फंक्शन ऑफ एक्स निकालूगा और उस वेलोसिटी को मैं जीरो रख के एक्स कॉर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूंगा और जो भी मेरी एक्स कॉर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको मैं सिलेंडर के रेडियस से कम करता हूँ आउटर सिलेंडर के रेडियस समझ में आ रहा है लॉजिक क्लो समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को तो यही किया मैंने तो अभी क्या किया हाँ ये क्यों लिख लिया क्योंकि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर मेरा वी स्क्वायर विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट सेंस द मैग्नेटिक फोर्स डस नो वर्क आप सेपरेट करके वेरियबल्स मैंने इंटीग्रेट कर लिया ठीक है इंटीग्रेट किया तो मेरे पास वेलॉसिटी ये आ गई मेरी ठीक है ओके ठीक है अच्छा बाय द वे मैंने एक्स को डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया वेलोसिटी ऑफ फंक्शन में एक्स निकालने की जगह मैंने क्या कर दिया जब एक्स की वैल्यू बी हो रही है यानी जो आउटर सिलेंडर का रेडियस बी दे रखा था वायर का रेडियस ए था आउटर सिलेंडर का रेडियस बी था तो जब एक्स की वैल्यू बी हो रही है तब मैंने एक्स वेलॉसिटी को जीरो ही पुट कर दिया सीधा इंटीग्रेट कर दिया या तो मैं एक्स तक इंटीग्रेट करता फिर एक्स इक्वल टू बी पे वेलॉसिटी को जीरो कर दिया डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन ही कर दूंगी बस इसको इंटीग्रेट करके अब इसका यूज करके मैंने इनिशियल स्पीड इसकी वी थी फाइनली एक्स वेलॉसिटी जीरो इनिशियल तो परपेंडिकुलर निकला ना इनिशियल तो पूरी की पूरी एक्स वेलोसिटी मेरी स्मॉल स्मॉल भी कैपिटल भी अलग अलग नहीं है ठीक है कैपिटल भी लिखो चाहे स्मॉल भी लिखो ये स्मॉल भी है सर ठीक है तो समझ में आया ना तो बस इसको रीअरेंज
साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे फिर उसके बाद करेंट कैरिंग वायर्स के ऊपर देखेंगे लॉरेंट कोर्स कैसे लगता है करेंट कैरिंग वायर्स पे और कुछ कुछ चीजें और है ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करेंगे टोरॉइड वगैरह की बात करेंगे कुछ कुछ और चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले सो दिस इज